السلام عليكم حياكم الله في الدرس الثاني الدرس الثاني راح يكون عن البيسك ميكانيكال فنتليشن موت لكن قبل لا نبدا فيه هنراجع شيء بسيط في الدرس الاول تكلمنا في الدرس الاول عن البيسك باراميتر وتكلمنا عن التايدل فوليوم ذا اماونت اوف اير جوين تو ذا بيشنت ويوجد لها اوبشن اخر لايصال التايدل فوليوم عن طريق البروشر ممتاز ايضا تكلمنا عن الار ار او الفريكوانسي اللي هي كم نفس حاب تعطي المريض وتختلف يوجد عندنا نيونيتم حديثي الولاده ويوجد عندنا اطفال بيدياتريك ويوجد عندنا ادلت كبار بعد ذلك تكلمنا عن البي اي بي بي كريسبيرتوري بريشر تكلمنا عن البيب تكلمنا عن الاي تايم والاي اي ريشو فيفترض انك يكون عندك معلومات لو بنسبة 60% عن البيسك بارامترز هذه عشان نستطيع اكمال الدرس الثاني بدون اي تشتت. طيب في بداية الامر خلونا نتكلم عن البوزيتيف فنتليشن او البوزيتيف بروشر فنتليشن والنيجاتيف فنتليشن. كانسان لست على جهاز التنفس الاصطناعي فانت تتنفس نيجاتيف فنتليشن. ماذا يعني نيجاتيف فنتليشن؟ الدايفرام هينزل الى الاسفل عملية دخول الهواء هتتم ثم الدارفرام هيصير له ريلاكس وعملية خروج الهواء هتتم انا جاي بقطعة هنا معايا عشان نسهل عليكم الموضوع اوكي ريدي جاهزين بسم الله الان انا لست على جهاز التنفس الاصطناعي ايش اللي راح يحصل معاي التالي راح ينزل الدارفرام الى الاسفل بعدين باسيف اكسليشن دايفرام هيصير ريلاكس مرة ثانية مرة ثالثة هذا يحصل في النورمال فنتليشن ذات واي ذي كول ات نيجاتيف فنتليشن البوزيتيف بريشر فنتليشن هي عملية ضخ الهواء إلى الرئة وهذا اللي قاعد يحصل مع اجهزه التنفس الاصطناعي، احنا اللي نضخ الهواء والفوليوم والباراميترز والارقام هذه الى المريض ونتحكم بها، لذلك يجب ان تكون دقيقه وتكون فاهم انت ايش قاعد تسوي والارقام هذه ماذا تعني. والان هنتكلم عن الفنتليتر فيسز او خلونا نقول بشكل ابسط النفس من ماذا يتكون داخل جهاز التنفس الاصطناعي. في بداية الأمر هيتكون من انسبيراتري فيس الهواء يدخل ومن ثم انسبيراتري بوز يثبت لفترة محددة ومن ثم السايكل اللي هي عملية خروج الهواء أو بداية نهاية الهواء فيصير عندي اكسليشن فيس اكسليشن بوز تثبت ومن ثم نرجع من جديد انسبيراتري أو انسبيريشن فيس الريسبيراتوري بوز تثبت لفتره محدده ومن ثم اكسبيراتوري فيس ومن ثم اكسبيراتوري بوز هذا يعني تنظيم النفس داخل جهاز التنفس الاصطناعي كيف يتم بهذه الخطوات لانك كانسان الان انت ما تتنفس بالشكل هذا هذا يعني انك تكبرك هذا يعني يو ار سفرينج يو ار ريسبيراتوري ديستريس ولكن لما تتنفس بشكل طبيعي لو تركز تركيز يعني مره هتلاحظ انك تاخذ النفس وتثبت شيء خفيف بعدين تطلع النفس وتثبت شيء خفيف وتاخذ النفس وعلى هل تكرر الان هذه مسميات او هذا المعنى للفنتليتر فيسز طريقه او محتويات النفس النقطه الثانيه الان هنتكلم عن المود فيريبلز المتغيرات داخل المود اللي اللي تحدد وديفايند المود اللي انت تستخدمه ايش؟ يعني لما نقول سي ام في في ثلاث نقاط لما نشوفها موجوده فيه نعرف ان هذا سي ام في. لما نقول اس اي ام في لما نشوف الثلاث نقاط هذه بناء على تصنيفاتها نعرف انه اس اي ام في. وما الى ذلك وصولا الى البريشر سبورت وصولا الى المودات المختلفه زي الاسيس كنترول ومختلف التراديشنالز او البيسك مود. خلونا نقول كيف نبداها معاكم ايوه خلينا نقول عندنا تريجر تريجر او السنسيتيفيتي تعني 
المحفز اللي يجعل جهاز التنفس الصناعي يعطي النفس يعطي النفس بناء على ايش يوجد عندنا ثلاث نقاط اذا الاولى تايم تريجر او ماشين تريجر هذا يعني مثلا كل اربع ثواني راح اعطي نفس كل اربع ثواني راح اعطي نفس كل ثلاث ثواني راح اعطي نفس that's why we call it time trigger او machine trigger تعتمد على الكتاب اللي قاعد تقراه وايش المصطلح اللي ذكره وبعد ذلك هيكون عندنا pressure trigger معناته as a human على بوابة التنفس الصناعي انا لما اسحب لما هون اي use my diaphragm هذه هيسبب negative pressure داخل الجهاز فالجهاز هيعطي الجهاز هيعرف ان المريض يحتاج نفس so he will give him the breath أو فلو تريجر عندما يختلف الفلو الموجود في السيركت واللي طالع من الجهاز هيشعر الجهاز أن المريض يحتاج نفس فيعطيه النفس فعندنا تريجر أو السنسيتيفيتي ثلاث تصنيفات تايم تريجر بريشر تريجر فلو تريجر طيب لما أنقل النفس هذا الآن أنت you want me control what الكنترول اللي انت تبغى تتحكم فيه ايش؟ عندي نوعين، ايذر الفلو اللي هو الفوليوم كنترول او البريشر كنترول فوليوم كنترول بريشر كنترول، انا بديت النفس ونقلت للمريض هتحكم في البريشر المتوجه الى المريض او هاتحكم في الفوليوم اللي رايحه للمريض، بعد ذلك هيكون عندي عمليه انهاء النفس، بديت النفس بناء على التصنيف اللي اخترته بعدين تحكمت في محتوى النفس اذا انه يكون بروشر او فوليوم الان كيف اقوم بانهاء هذا النفس بناء على ايش؟ عندي الاول فلو سايكل احنا نسميها سايكل فلو سايكل اذا وصل مثلا 25 اوف ذا فلو بيك يقوم بانهاء النفس او تايم سايكل ممتاز او فوليوم سايكل ماذا تعني ثلاث انواع هذه؟ خلونا نشرح التايم سايكل والفوليوم سايكل كونها بتكون اسهل للفهم التايم سايكل معناته لما يبدا النفس ومده النفس انت اللي انت حاطه مثلا ثانيتين معناه ما راح تكون ثانيتين اقل يعني ثانيه مثلا 1 سكند او 1.2 يقوم بانهاء النفس ومن ثم يبدا الاكسبير That's why they call time cycle. Volume cycle. The 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 idea of the volume. When it reaches the number you have in the volume, 500 milli, it will end the breath. It will do the exhalation. We will go back now. Before we move to the part that is after. The trigger or sensitivity. The محفز الذي يجعل جهاز التنفس الصناعي يبدأ النفس. هيكون عندي. تايم تريجر او ما يسمونها مونديتري او الاسم الاخر ميكانيكال تريجر مثلا كل اربع ثواني اعطي نفس كل ثلاث ثواني اعطي نفس او البريشر والفلو ومن ثم عندي الكنترول لما يبدا النفس انت حاب تتحكم في ايش؟ هل في الفلو اللي هو الفوليوم او في البريشر كنترول البريشر المتوجه الى المريض بعد ما ينتقل البريشر والفوليوم كيف حاب تنهي النفس؟ هل حاب تنهي عن طريق التايم سايكل؟ فوليوم سايكل الفلو سايكل ممتاز؟ حاول تقرا فيها كذا قبل ننتقل للنقطة اللي بعدها. الآن راح نتوجه إلى هنتكلم عن الفرق ما بين الفوليوم تارجتنج والبريشر تارجتنج ماذا تعني؟ فوليوم تارجتنج تعني أنك سوف تقوم بوضع تايد الفوليوم it will reach to the patient but the pressure is very poor. متغير. اوكي؟ ما انت متحكم بالبرشر، لما تقول لي برشر تارجتنج هذا يعني انك متحكم بالبرشر ولكن الفوليوم متغير. مو ممتاز؟ طيب تقول لي يا خالد الفوليوم متغير بناء على ايش مع البرشر؟ بناء على اللنج كومبلاينس. لما تصير اللنج كومبلاينس از جود وهاي لنج كومبلاينس، يعني اللنج كومبلاينس كان جو اب اند داون فيري ايزي، ات كان انكريز لما اللنج كومبلاينس تكون فيري لو ذات مين يور فوليوم ات ويل بي لو هذا مع البريشر مع الفوليوم تارجتنج 
اللاين كومبلاينس لما تكون هاي يعني الكومبلاينس تبعك is very good very easy to inflate the pressure need is low ولكن لما يكون عندك اللاين كومبلاينس is very low يعني you have stiff lung the pressure you need to reach your tidal volume the target اللي انت تبغاه it will increase طبعا في المانجمنت وفي الادفايس بنقول لكم ايش 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 الخطر في هذا الموضوع وايش لازم نركز عليه يعني بس الان ركزوا على النقطه هذه فولين تارجتنج ذات مين يو ويل سيت ذا تايدل فولين بات ذا بريشر از فيري جود بريشر تارجتنج ذات مين يو ويل سيت ذا بريشر بات ذا تايدل فولين از فيري جود بناء على ايش يتغير الفولين بناء على ايش يزيد البريشر على اللاين كومبلاينس اللي شرحتها قبل قليل الان خلونا نروح للنقطه الاخيره في الجزئيه الاولى في الميكانيكال فنتليشن او البيسك ميكانيكال فنتليشن مود اللي هي ذا تايب اوف بريث تتصنف او تصنف الى ثلاث انواع النوع الاول راح يكون مانداتوري بريث اجباري السورس اوف تريجر كيف يتم نقل هذا او كيف الجهاز يعرف عن طريق التايم سايكل او ما تسمى ماشين سايكل يعني كل اربع ثواني راح اعطي نفس وتستمر هذه السلسلة كل أربع ثواني نفس إجباري كل أربع ثواني نفس إجباري لاحظ أني قلت إجباري وتستمر هذا يسمى mandatory breath level of support fully support فأنا أعرف الآي تايب كم وأعرف التايدل فولوم وأعرف البروشر فأي using the pressure that's why they call it fully support assist breath is source of trigger المريض نفسه المريض نفسه He should order. He should ask for the breath. كيف يطلب النفس عن طريق either the flow trigger or the pressure trigger. الجهاز يبدأ يعطي. الجهاز يبدأ يعطي. ممتاز. So the patient he should ask the breath. The level of support either it will be fully support or it will be partial support. وآخر نقطة أو آخر نوع من the breath راح يكون عندنا spontaneous. بريث سبونتينيوس بريث السورس اوف تريجر نعم لان المريض هو يتنفس بشكل طبيعي لكن عن طريق انبوبه او عن طريق تريك اتس ديبند اون ذا كيس يعني نتكلم عليها في المودات ما نبغى نتشتت الان لكنها سبونتينيوس بريث الليفل اوف سبورت نعم فعندنا مانداتوري بريث اسيست بريث والنقطه الاخيره اللي هي سبونتينيوس بريث الان خلصنا الجزئية الأولى. الجزئية الثانية راح تكون عن المود، هنبدأ نتكلم عن السي إم في، أسيست كنترول، إس أي إم في، بريشر سبورت، فور، سي إم في، أسيست كنترول، إس أي إم في، بريشر سبورت. لما ابدا اتكلم في الجزئيه الثانيه لابد انك تكون راجعت النقاط هذه اللي ذكرتها رحت المرجع ايجن فندمنتال اوف ريسبيراتوري كير مهما كان المرجع اللي تذاكر منه والريفرنس وبديت تفهم ايش قاعد يقول خالد ايش المصطلحات هذه ايش يعني تايب اوف بريث ايش يعني نمط النفس عشان لما نبدا نتكلم في السين في نقول ات از مانداتوري بريث تصير عارف وات از مانداتوري بريث لما نقول اس اي ام في اتس ميكس بين ذا مانداتوري اند اسيست مثلا او لما نقول مثلا الاسيست كنترول او الاي سي هو يبدا النفس بالشكل كذا ولكن المده هذيك تايم سايكل او فولين سايكل او وات ايفر كان المود عليه لذلك انتظرونا في الجزئيه الثانيه والان خلوني ابدا امنتج الفيديو عشان يظهر لكم بشكل سلس ونضع بعض الصور وبعض الشروحات عليه Good luck. خلوني أهم شيء شيل ال وين وين راح فيه شيل ال ال رجعها القطعة هذه في ال المجلس عندنا عشان لا يقلب علينا الوالد. الله يعطيكم العافية.